Nawaambia na ndugu mbaki baada watu wengine kutawanyika ninalo kusudi langu. Bado naona mioyo yenu ni migumu sana kukubaliana na hili jambo ambalo limetokea. Lakini ukweli ni kwamba ni lazima twende na neno la Mungu. Mungu anasema shukuruni kwa kila jambo. Lazima tumshukuru Mungu kwa neema aliyotupa. Neema ambayo anaiachilia kila siku na kila mmoja mmoja wetu anaipata hiyo neema. Hebu kumbuka neema ya penzi lake la thamani ambayo analiachilia kila siku. Okay. Baraka zake ambazo anaziachilia kila siku. Kumbuka zipo baraka zinazoonekana na baraka zisizoonekana. Hizi baraka zisizoonekana ndizo hasa zinazosimama na kutupa nguvu ya kushukuru kwa kila jambo. Najua upo wakati mgumu ambao ni kweli. Unakuwa na wakati mgumu na unafanya mioyo kuwa mizito. Lakini hata katika hali hiyo, mshukuru Mungu kwa kila jambo. Maana Mungu ana makusudi. Mungu hutuazia mema kila itwapo leo kutupa tumaini siku zetu za mwisho. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. aliyefanya kikao na Mungu kusema sasa nakupa neema hii ya uhai hii ni neema ambayo Mungu ameiachilia kwa kila mmoja mmoja wetu utakapokumbuka hivi inapaswa kumshukuru Mungu kwa hii neema kumbuka kila unapoingiza pumzi ndani na kutoa nje inapaswa kumshukuru Mungu maana hiyo pumzi ni Mungu aliyokuachia ni Mungu aliyokupa na hulipi chochote ile ni neema neema ni uwezeshwaji wa bure ndani ya mtu Hivyo basi nabidi mioyo yenu iyeyuke sasa. Mioyo yenu iwe ni mioyo ya shukrani badala ya majonzi. Furaha badala ya kilio. Kumbuka unapomshukuru Mungu kwa ajili ya uhai, Mungu ukipa kibali, ukupa kibali katika ule uhai wako. Kupa neema katika ule uhai wako. Na siku Mungu anapokuja kuchukua ile neema ya uhai ndani yako, kila chozi linalia. Maana inakuwa ni kama tunu iliyondolewa katikati ya watu. Hivi leo tunalia kwa ajili ya Mr. Richard Nila. Lakini kumbuka ni Bwana aliyetoa na Bwana ametoa. Mr. Richard Nila si mwanadamu aliyemchukua, ni Mungu aliye hai amemchukua. Na kama Mungu aliye hai amemchukua, amemweka katika sehemu iliyo bora zaidi kuliko hii tulionayo sasa. Hivyo basi Niombi langu mioyo yetu ilekee sasa. Niombi langu mioyo yetu itiwe nguvu. Niombi langu mioyo yetu sasa badala ya kilio kigeuke furaha. Machozi ya huzuni yageuke kuwa mioyo ya shukrani. Maana Mungu hupendezwa na shukrani. Mungu huheshimu mioyo ya shukrani. Hivyo basi nadhani kuanzia sasa mioyo yenu italegea. Mioyo yenu itayeyuka lile jiwe zito na jiwe gumu lilo kaa katika mioyo yenu itakubaliana na hali halisi maana bwana anaenda kuingilia kati ile mioyo migumu anaenda kuilainisha ile mioyo mizito anaenda kuifanya kuwa mipesi yeye ndio mbeba mizigo yetu maana mzigo wake ni mwepesi na nila yake ni laini mungu wangu awabariki Ninajua mko katika wakati mgumu. Lakini mnamhitaji Mungu ndani ya maisha yenu na Mungu atawapigania. Inatakiwa kuwa na moyo wa shujaa, moyo mkuu, moyo wa ujasiri kuweza kupambana na hii hali. Na ni lazima hii hali mpate kuishinda. Na kuelewa sana mchungaji. Lakini baba tulimzoea. Tulimzoea sana. It's not easy. Sio rais kumsahau. Sio rais. Ya najua si rais ndio maana nikasema mnamhitaji Mungu kushinda. 
kwa mwanadamu inakuwa ngumu lakini hakuna jambo gumu Mungu asiloliweza. Hakuna mzigo mzito Mungu asiobeba. Hakuna nira ambayo Mungu aweze kuikata. Mungu wangu ni mwaminifu. Nashukuru sana. Ah, oh, wazee. Na, sana kwa kuweza kunipa support kubwa sana katika mazishi ya mzee. Na, usijali. Maana matatizo ni sehemu ya maisha binadamu. So inapotokea tatizo kama hili, hatuna budi pia sisi kushirikiana ili tuweze kuyamaliza matatizo vizuri. Cha msingi wetu ria kavu milia na utaiona hii alikuwa ya kawaida hapo baadaye na utaishi kama ilivyokuwa mwanzoni. Nashukuru sana. Ah. Ah, Alan. Kwa kweli upendo wa dhati sana kwa hapa. Kwa sababu nimekupigia simu ya ghafla tu eh, lakini umeweza kuhudhuria mazishi ya mzee. Mm. Sababu ukiangalia mwanza ni mbali bwana. Mm, ni kweli. Yes. <laughs> Usijali. Ni mambo ya kawaida. Na anasema kwamba kwa kwako wewe nisingeweza kukuangusha hata kama ningekuwa Ulaya. Ningeweza kufika. Kwa ndio ni rafiki yangu mkubwa sana. Nashukuru sana. Basi ni washukuru sana kwa kuweza kuhudhuria tena kwa maana nyingine. Ah ni kweli. Msiba mzee. Basi haina shaka ndio. Okay. Haya asante. Haina shaka. Haya asante sana. Haya. Okay okay asante. Polen sana Alvin. Nashukuru sana. <laughs> Mimi nimejitahidi sana kuwepo hapa Alvin ingawa nina kazi muhimu sana. Polen sana. Na tunashukuru japokuwa ni ngumu kidogo kuizoea hali hii. Ni kweli. Sio rahisi kuizoea kwa sababu huu ni mpango wa Mungu ambao binadamu hawezi kuuzuia. Sasa kuhusu lile jambo letu uh, ninahitaji unipatie hizi details hapa ili tuweze kwenda mbele kwa haraka zaidi. Yes. Na ingekuwa vizuri sana kama ungenipatia kesho asubuhi. Okay, basi ina shida nitajitahidi kadri ya uwezo wangu ili uweze kuipata haraka inawezekanavyo. Okay. Yes, sawa. Basi wacha nini kuache tutaonana ukiwa tayari na hiyo taarifa. Haina shida. Nashukuru sana. Asante. Alice. Naweza kutupisha kidogo tuna mazungumzo. sote. Um, naona uko na Alice. Unakwenda naye wapi? Tunaenda naye nyumbani, ni familia moja sasa hivi. Alice yako familia yetu. Alice alikuwa anaishi na baba Kimada tu ndani ya nyumba. Akuwa moja katika familia yetu. Sasa nasemaje hatuwezi kuendelea kuishi naye katika ile nyumba. Evi nayo ni matusi sasa. Au ma, ni matusi. Can you imagine? Yaani ndio kwanza tumetoka kumzika baba. Bado tuko hapa hapa eneo makabuni unaanza kuzungumza vitu kama hivyo. Kama tuvyoweza kumheshimu baba akwati yuko hai, tumheshimu hata sasa baada ya kumzika. Hapana, mm -hmm. huko sio kumheshimu, eh? Huko ni kumvunjia heshima kabisa na kumvua nguo. Sikiliza nikwambie, mimi kama kaka yako na samadi kwamba Alice hawezi kukaa pale katika ile nyumba tena. Full stop. Stuart, this is not fair. There's no fair justice under the sun. Alice ataenda kuishi na sisi whether you like it or not. That's your behavior every time. But it's you are just talking nonsense. Shit, nonsense. I hate that. Baby, where are you? Where are you?
Yeah, my brother. I was telling you this. At this point, I don't see any reason I'm in a Kulumbana. Kwa yu pwente kwa yu kwa apu mewe? Ali skondele kwa yu kwa apu? No. Ayu kwa zikani? Kwa yu ni kumbeke tukumbo ya situa ata? Yani, sina imani kabisa na Ali skondele kwa yu kwa apu? Na sioni sababu ya kwa yu kwa yu kwa apu? Sioni yu sababu? Na mi sioni sababu ya kwa yu 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 So what? Kama tumebaki watu wawili, so what? What do you mean? Sio ni sababu yeye akunganie, kunganie kufukuza watu ambao hata baba mwenyewe hakuwahi kufanya kitu kama hicho. By the way, Alice is the part of the family. No. Atambuliki Alice katika familia hii. Atumjui ni nani? Mzee wa Shafariki. Alice atumtaka katika nyumba ya ondoke. Is our family. Come on. I don't Having you. Start. Start. Ni kwa nataka kutoka kidogo. Nitakupeleka popote pale unapotaka kwenda. Okay? Nisubiri. I'm waiting. Okay. Later my brother. Let's go. Lakini kuwekeza kwa, kwa watu ni vizuri zaidi. Unajua kwa nini Elvin? Watu ni rasilimali ambayo haiozi. Unatakiwa uishi na watu vizuri sana. Ili hata kipindi ambacho huko watu wanakukumbuka. Lakini ukiwa wewe ndio mtemi wa mtaa, ukifa watu wanasema alhamdulillah so much. That's not life. That's not life. So... Mm. Daddy. Yeah. Mimi nimekuelewa vizuri sana. Lakini kwa nini leo hii umeamua kutuambia maneno kama hayo? Unajua kipindi chenu hiki ambacho mnaishi ndio kipindi ambacho tunaita golden age. Ah. Konye kwenye golden age mtu anaweza kutengeneza maisha yake na mtu anaweza kuharibu maisha yake mwenyewe yote yako ndani ya uwezo wake wazazi wengi sana hawana muda wa kuzungumza na vijana wao siku hizi kama zamani wewe wakati babu yako anafariki ulikuwa mdogo sana nilikuwa napenda kukaa naye muda mwingi ndani ya asa hmm? na yeye amenisaidia sana kwa hiyo mimi ninapopata muda lazima nitumie vyema kukaa na nyinyi Daddy. Yes. Can I ask? Just go. Kwa hiyo wewe kila unachokifanya una ulipata uhusiano toka baba yako. No, unajua. Unajua mzazi anapokupa uhusia au unapopata uhusia uhusia unatumika kurekebisha yani maisha na taratibu zako ili yaende sawa sawa. Eh? Ina kama inakupolish kwa tabia ambayo na mwenendo uko nao ili uweze kwenda sawa na kupata mafanikio. Lakini it doesn't mean kwamba kwa unatakiwa uishi kama vile yule mtu aliyokupa usia na voishi. That's not. That's not stuart. Asante nimekuelewa. I'm proud of you. Hivi huyu kwa nini hanipaki muda wa kumaliza kitu ninachotaka kuongea? Daddy. Mimi nadhani Stuart huwa apendi sana kukaa meza moja na wewe. Mm, na Yesu hapendi. Lakini to be honest, mimi sijui kabisa. Sijui. Ah, 
lakini haya yanaongea ni kwa faida yake. Eh? Ni kwa faida yake. Lakini analeta dharau, anaondoka, hajui kitu gani mimi nataka kumwambia. That's not good. That's not good at all. mimi sioni kama maneno ya mdingi ana maana yote wangu kwa sababu yeye mimi namfanisha na wazazi wengine ambao always wanawahusia watoto wao wakati wenyewe ukiwachunguza wako kivile wacha kuzungumza utombo sio hata mm achana makosa ya mzee achana makosa yake na kwa yote lakini still atabaki kwa baba yetu tu na sisi watoto wake hata kama ni mzazi wetu mnipata lakini lazima naye awe anatupatia nafasi ya kuweza kumuji baadhi ya mambo yake if you start ni mara kwa mara nimesikia ukiwa na mlomo mzee. Mhm. Hebu niende ni nini hasa kusa lake. Kwa sababu mpaka sasa hivi ninazozungumza hakuna siku ambayo umeongea kitu kimeingia mimi yakeni mwangu. Sio hata hebu mwenye jaribu kufikiria. Ni familia ipi yenye maisha mazuri na baba yao kama tulivyokuwa sisi. Eh. Kwa sababu wewe na yeye mnapatana. Anakupenda ndio maana huwezi kuona hilo. Na light kama singekuwa hivyo ninavyokujua wewe ungekuwa zaidi yangu mimi. Hapana Stuart. Yaani mimi kwa upande wangu hata mzee angenifanyia kitu gani lakini ukweli nisingeweza kuufuta. Mhm. Kwamba yule ni baba yetu na sisi ni watoto wake. Okay, cool man. Haina shida. Ya najua ipo siku utakuja kugundua kisa hasa ni nini. Anyway. Sasa usiku. Usiku umeshaenda. Kwa hiyo Anyomba kuniache ni pomzeke. Sababu kesho ndiko ni game zuri na asubuhi kwa ndiko ni waikula na ni waikwanga. Usiku mwema. Fine, good night. You too. So, can I take a laptop maybe? There's my friend on Facebook. I want to chat with him. 
Papana, Nakazna, you have to. Just few minutes from now, but she's on Facebook. Nakazna, you have to. Fine. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Let's go to the house. I'm going to go to I'm going to go to the house. I'm going to go Geti liko wazi mwenye haupo konje umelala pato jitambui na famu kicho nikuwa kwa amna kabisa. Umefika je pare nje? Nje? Yes. Kia mungu, sikumbuki chuchote. Sikumbuki chuchote ya ni kama mini likuwa nje na kumbukumbu yangu kwa mba tangu saa moja. Sige nyonyua mgu wangu, sige nyonyua kichwa changu, sige nyonyua tumbo wangu kutoka nje tangu saa moja. Damn. This is bullshit. Serious daddy, I'm telling you this is bullshit. Uwe mwezaji kufika nji kama uka kama uja toka nji. You are a bad, nita kupiga bibi bichu wala mbali. It's wasting our time. What is this? Embo, 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 Shaka. Kumetoke ya? Akia mungu. Eh, akia mungu. Na wapo mchaka u. Akia mungu. Siku mungu. Siku mungu. Tujote. Mimi. You're employing crazy people. Excuse me, Mazo. Mimi apa? Nime kuta ponje na pembeni yako kuna gari ya Volvo nyeusi. Ukuiona? Apa? Apa? Akia bungu. Sikumbuki kama pembeni yako kuliko na chochote na sikumbuki chochote. Akia bungu na apa? Hey, Evan. Yes, Dad. Tu si zembe iki gitu. Hemi chukua simu pia sim police haraka sasa hivi. Why are you putting stupid people at the gallery? Bye. Yeah. Yeah. Um, Mr. Neil. Yeah. Mawazo yuko sahi. Mm. Wale watu hawa kutoka kule ndani. Mm? Na um, hawa wale ufanikiwa kumtoa nje. Walitumia dawa aina ya ether. 
Ether. Yes. Hii ni kemikali inayotumika zaidi katika nusu kaputi. Oh. Yeah. Na hii ni rahisi sana kuchanganyika na hewa na kumpa mtu usingizi mzito sana. Kama mambo ya kwenye nusu kaputi huko. Ah, lazima halale. Ilikuwa lazima halale. Lakini kuna kitu kimoja kina kinachanganya inspector. Nyumbani nimezungusha ile security alarm. Ha? Huwezi kuingia kwenye geti ya nyumba yangu bila kutoa alarm. Lakini hao wamefanikiwa kama wametumia njia hiyo, wamefanikiwa kuingia mpaka ndani. Lakini alama haikulia. Ah, uh, uwezi kujua? Uwezi kujua? Ila sasa hivi unachotakiwa kufahamu ni wewe unatakiwa kujua kuwa una adui anayetaka kitu kutoka kwako. Yes. Na kwa kuwa amefanikiwa kumlaza usingizi mlinzi wako na wakamtoa nje. <laughs> Huyu alikuwa anataka kujua kuwa ana nguvu ya kufanya kitu. Sasa naomba ufikiri zaidi. Ni nani ambaye una, una, una kisa naye? Sina ugomvi na mtu yeyote hapa nchini wala nje huko London, Canada. Ah, napokuenda kufanya biashara sina ugomvi na mtu yeyote. Ana. Mimi nafikiri mnachotakiwa kufanya nyinyi ni kuongeza nguvu zaidi katika uchunguzi wenu. Uchunguzi tutafanya Mr. Nira kwa sababu ndio kazi yetu. Ila unachotakiwa sasa hivi ni wewe kuwa mwangalifu sana. Kuwa makini sana. Na jaribu pia kuzungumza na wao, vijana wako hawa. Nawezekana na wao wameitilafiana na wenzao club. Eh, bitani huko maugomvi yao yale yakaleta madhara nyumbani. Na lolote litakotakalo liona liko tofauti. Ni arifu mapema sana. Sasa Ah, uh, ina miadi na dentist asubuhi hii. Sasa ukitoka kwa dentist wako huko. Mm. Usipite sehemu nyingine straight to your city. Na usichelewe tafadhali. Haina shida mzee, haina shida. Toka. Hey, sorry. Yeah, sorry. From Daddy need money. It's been a while you didn't pesa matumizi. Sasa na mielewe kidogo. Nataka nikajishitue na machizi wangu kimtindo. Kujitoa ndio nini? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Unajua kitu gani unatakiwa ufanye kama unataka huduma irudi kwako? Kama unataka unikuhudumie, unajua kitu gani unatakiwa ufanye? Rudi chuoni. Fanya vizuri masomo yako vema alafu uone. Kama sitakuhudumia. Dada need money. Kama una need money, nahitaji pesa sasa hivi bwana. Ah. ah. Okay. Sikiza stuata. Mwache mzee wa ofisi mimi nitakupatia hiyo pesa. You know my dad. You know my dad. This is Mr. Nira. Utafanya hivi akisha kufa. Come on. Hivi? If you don't want if you don't want to give me money, fine. I'm okay with that. Mbona si gobana huyu? Mbona si gobana mwanza? You love him. You love him. Is your son. Sio hivyo. Unaona unjinga wake? Unaona anavyofikiri mambo ya kijinga jinga? Huyu anajua kitu gani mimi nataka? Anajua wajibu wake. Wewe fanya vile ambavyo mimi nataka uone. Huyu nimemwambia some amesoma vizuri chuoni. Hakuwa mjinga mjinga kama wewe. Amesoma vyema na nimempatia nafasi ofisini na anaongoza vizuri. Wao mekalia mambo yako kijinga jinga alafu na unataka hudumiwa hudumiwa kitu gani? Umeshakuwa mtu mkubwa wewe. Sitaki ukorofia asubuhi asubuhi. Sio wewe unakaa hapa kipumbavu pumbavu umepamba matunda yako ya kijinga jinga haya ukafikiri kwamba hela inatupa tupa namna hii. Sasa unajua kitu gani unatakiwa ufanye. Kama unataka nirudishe nirudishe huduma kwako. Okay, look here. Potelea mbali njoo ofisini nitakupa hizo pesa. <laughs> Now you're talking. That's the time. Come on, I'll come. Sawa so, mzee, nitakuja naye. Fanya basi jitalisha. Jitoze kutoka wote. I'm okay. Sure. Lakini hiyo isikupe kiburi. Unajua kitu gani unatakiwa ufanye. 
Please. Please. Uh, I'm okay. 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 I'm Yes. What about you? I'm good. Yes. Okay. No, 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 Ah, uh, Stuart, but watch it. Come on, and I'm talking about something. Okay? Oh, I'm My brother. Yes. We should be in the best moment when you go outside. I'm going to call you singing. I'm going to First, I'm going to sing Okay. Can you move here? I trust you for the cigar. Sorry, Quayle. Quayle? No, Shelly, I have an office. What office are you? I'm being young. I'm not going to be able to get the cigar. I'm not going to be able to get the cigar. I'm not going to be able to get the cigar. I'm not going to be able to get the cigar. I'm not going to be able to get the cigar. I'm not going to be able Apana, leo ni ni Juma mse. Today is Friday. Yeah. Hey, kufanya kazi throughout. Hata masiku yanapopita sasa hujui. Ah. Basi ni ni hakikishe kwamba hakikisha kwamba jioni naipata nyumbani please. Na sawa, ndajitahidi kufanya hivyo then nitakujulisha. Na nani Stuart yuko nje hapo na Zahara. Stuart yuko hapo. Yes. Tell them. Mjeri kukongea na mbibi yako. Hmm? Unajua tafika mahali minda shindo. Mbibi ya badilike kwa. Isuwezu kana mtu na mda hii. Sao mzee, nitasema nae? No, talk to him. Tasema nae? Serious, talk to him. Tasema nae. Halafu... Anachukua hela hapo, anakuenda kunwezo staff za chuoni. Ha? Hakikisha unakuenda nae. Asijia kanunua yale makaptura yake, anayo nunua yale. Sita toa hela nyingine ambazo nizatakiwa kuko chuo ni staff za chuo. Sijua atapata hapa hela nyingine. Na you'll be responsible. Go with him, angalia anapata staff zote, then arudi hapa ni sioni. His hela at his misuse, huo takuwa responsible. Please. Kuna... Kuna jambo mwanya nataka umisaibi. Jambo gani ilo? I'm so my God. Mchunga jia posto wa nesimo ndegi. Ni nani wiyo? Do me a favor. Huye mchungaji, ana ujumbe wangu. Actually, nita kiyo ni wanane nae leo. Lakin, I don't think if I have time. Na makazi mengi sana. I don't have enough time. Sasa, ningeomba uende. Uka msikilize. Ala afuji uniambie kwa mbana sana kutubayani. So, mse, nitafanya hivyo? Yeah. No, one more thing. Hakikisha stuwa tajui ni mala bapu ni makutuma wala hajui ya bari. Right? Please. Hala fujioni ndako na kikao. Mimi wewe na yeye. Sao, ina shiba. Sao, sao. Have a nice day. Saha, embu kisha maliza na wewe njoo, please. 
Letena le maka brasha ya kwa kwa jano lukishiki kushiro kwa leta taisi. Sasa watu wanafuata nini hapa? Kanisa linafuata nini? Unataka kuokoka? Hapana, kuna mtu mmoja kanambia kwamba kuna jamii ya nisumaneza mani sana yuko hapa kafikia hapa. Kwa nini pekee mada dakika mbili vikamuuliza kama yupo au yupo. You can't be serious. I told you that I need money. Mnipata. Alafu wewe una unajizungusha zungusha tu umekuja hapa kanisani. Wewe unafikia kumnipata kama mtafutana hapa. Ah, hatukupata lakini muhimu sana ni muone mimi. Listen. Ili kanisa lipo halifungi wala aliende popote. Benki kifika saa 9 wanafunga. Kwa twende kwa dhambi benki nika clear hii cheki nichukue hizo pesa alafu wewe nitakusindikiza kwa tunataka kwenda. Anyway, basi twende tu nitakuja kwa wakati wangu. Okay? Let's go. Ngoja nikurizishe. Mwacheza kwasa kwasa? Kuna nini? Hapana, hakuna kitu. Kuna wakika? Makini, nikuwa chandani ya gari, ya sana shangau konji hapa. Kaka, hile Volvo nye usi, ne? Iliyona siku zile usiku nyumbani pale? Nimeyona yiko mita hile pale. Kwa? Kuna wakika? Na wakika yiko mita hile pale. Yani, asilimia miye moja. Na hili kaka, tusi litharao. Tumpigia simu inspekta pinde. Na, I don't see any point of that. Sibi dia kwanza tuangali kumbwa wana niyagani na sisi. Acha kuzalao, situ wati. Aina aje bwana. Penzi. Sina watoto zaidi ya nyinyi, sina ndugu wala rafiki zaidi ya nyinyi. Kwa jumla nyinyi ndio familia yangu. Takwambia kitu kimoja. Nitawalinda kwa gharama yoyote ile. Nitapambana na chochote ambacho kitakuja mbele yenu. Hmm? Kuna wakati nagombana na wewe Stuart lakini haina maana kwamba sikupendi. Takwambia leo kwamba nakupenda sana. Yeah. Ah, daddy. Mimi nafahamu fika kwamba wanatupenda sana kutujari. Lakini dadi unatakiwe makini kidogo. 
kwa sababu kama tunajakuwa mwangalifu maana unaweza kuigawa hii familia. Kwa nini? Ndani nasema hivyo kwa sababu Stuart ni mara kwa mara amekuwa kialamika kwamba anamchukia na kwamba ananipendelea mimi kuliko yeye. Kwa sababu maana nyingi nikiomba kitu kutoka kwako basi wewe unanipa bila eh bila kizingiti chochote. Lakini mara nyingi Stuart akitaka kitu kutoka kwako lazima apitie kwangu ili aweze kukipata sasa. Hii inakuwa sio nzuri dadi. No hilo 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 alina nafasi katika moyo wangu. Kati ya nyinyi wawili hakuna aliye bora kuliko mwanzake. Nyote nyinyi ni watoto wangu, nyote mko sawa. Na nawapenda sawa. Nagombana na mmoja wenu tu kwa sababu anashindwa kutimiza majukumu ambayo nampa. Ah? Hata Biblia inaandika Mungu anawaadhibu wale awependao. Na hata sisi wazazi tunawaadhibu watoto tunawapenda ili wakae sawa. Kile kinyoka mimi sina matatizo naye. So that if if it's like that. Why um I mean kwa nini mimi nisipewe nafasi nyingine ya kujirekebisha au kurekebisha pale nilipokosea? Kusudi na mimi kama mwenzangu kwa sababu to be honest hii hali mimi inaniumiza sana. Nafasi ya pili nafasi ya pili always ipo. Lakini second chance anapata mtu ambaye yuko serious. Kama uko serious na unafahamu kwamba ulikosea nini sina matatizo. Give you a second chance. Lakini nataka ujue nini unakosea. I'm okay with that dad. and I'm ready. You're ready. Then I uh, don't have a problem. You will get another chance. That's fine. Mm -hmm. Are you happy now? Yeye kumbe na yeye kina mumbaga sa nyingine. I love you my son. I really love you. Na next week. Nataka nikae na nyinyi mnishauri kitu kama ambavyo na mimi nawashauri. Sasa dai tumeshauri kitu gani tena? Eh tumeshauri nini? Namtaona wewe jana. So. Na mshindo kumshauri dai. Ah eh naweza. Ningepata kuku kidogo mimi niko sawa. Pita club na tumemsha pia hapo. No dai. Mbuzi. Mbuzi. Eh pia. Mbuzi uleta mguu mmoja mwana. Mwacha hapo. Nimegundua kitu kimoja. Wewe una ujanja fulani hivi? Yaani unaanza kuondoka kabla hatujakubaliana. Mimi nimeshakuondoa. Nakwambia sikizi una mazoezi, umekuwa mzito sana. Ufanye mazoezi. Oya mwanangu, simu inalia. Eh? Simu inalia. Inaita? Eh. Sasa ungepokea? <laughs> Hello. Yes. Ah, uh, sisi tuko mazoezini labda basi haina shida eh, lakini sisi tuko mtoezini tuko salama kabisa kama kuna tatizo lolote likitokea basi tutakutaarifu ya haina shida okay 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 kila laheri aya chao vivo fanye mazoezi kazi kutuletea simu tu si unajua tena nguo nimesahau nyumbani wewe wewe siku unasahau nguo mimi na mimi nini wanafari au basi haina shida ni fari kasimama mefa Hapo sio na mtaimu anamekaa vitu na kufanya vitu vya sprimbi. Unadaria wote. Nani anakupiga simu? Mdingi. Mzee Nila. Nasemaje? Akaniambia kwamba anasafiri kikazi kama wiki moja hivi baadaye atarudi. Hivi. Mimi mzee Nila nilimkosea nini? Hajawahi hata siku moja kunipigia simu kama anasafiri kunipigia simu hata kuniaga. Even a single day hajawahi. Ah, sasa hicho ndio cha kumind kaka. Eh? Wewe unajua mzee Nila kwamba ana ana maasira yake ni msamu wake katika maisha. Kwa hiyo hiyo haina shida sana. This is too much. Even a single day hajawahi mzee. Ana tatizo gani na mimi? Basi haina shida wacha tumsubiri akiruta ongea naye mpaka naye kutomwambia juu hilo swali. Sawa bwana. Haya. Kwa tunarudi huko tena kwa chao vivu au? Ah tuende na safari. Bebe. Eh. Waache ni dogo wao. Eh. Mm. 
Niambie bartender. Oh, Livin, mambo vipi ndugu yangu? Za kitambo, ndugu yangu umenipotea sana. Bwana, sijui tena maisha, maisha ni kuangaika mjini maisha magumu sana kai. <laughs> <laughs> Karibu sana kwenye bwao la burudani ndugu yangu. Mimi nafahamu kabisa kwamba hapa ni sio bwao ni kisima cha burudani. <laughs> Kwa cha msingi kwanza, mm. eh bartender. Mm. Ni ge kinywaji kwanza ni changanyia hapa ili niweze kuchangamka kabla ya yote. Unataka ni kuchanganyia kwa muda kwa muda gani ndugu yangu? Kwa sababu ndio kunifanyia mambo ya hali ya juu zaidi ya. Kwa sababu nifanye mambo yangu kama haya ndugu yangu. Hebu watizama hayo kwanza. Eh? Au mimi wa kweli. Eh. Moja kwanza nione hiki kina uzito gani? Ni kijana kama bado siko fresh nitakwambia ufanye kitu gani kingine. Najua sasa hivi kwa imetoka vodka mpya kabisa mm. ambayo inatengenezwa kutoka urusi ushafahamu vizuri ndugu yangu mm-hmm. na hii menu yake kwa imetengenezwa miaka 50 iliyopita mimi mm-hmm. nataka test ndugu yangu <laughs> ngoja kwanza ngoja kwanza nione speed ya hii kitu ulichonielekea kikoje alafu nitakupa go ahead kwa sababu ufanye kitu gani kingine mm-hmm. usinichanganye kwanza wewe nataka kuniangusha nini <laughs> Alright, ndio mimi nasema nimekuwa si hicho tena bartender. Sasa hivi naitwa mistologist bwana. Eh wale, hiyo sijai kusikia hivi, inaweza nini hiyo? Unajua tanda wazi siku hizi kwa waungwana wanatafutia adhibia kazi. Ushafahamu vizuri? Eh? Hata kwa kwa wasafishia vyo wana degree zao, wanaitwa toilet gist. <laughs> chocho kiko wapi hapo? Ah kwa bongo sasa hivi ni bado sana. So kama miaka hamsini ambayo binafsi itakayokuja ndio utafuta utafunisha mambo kama haya. Unajua bongo sasa hivi maisha yao yako kama vile kibao cha gas. Mara vimba vipo, mara vimba vimejaa. Ngoja kwanza kaka simu inaitwa. Ngoja ngoja nipokee simu. Yes, alafu narudi muda sehemu refu. Ah baby face. Hey some boy. Mimi mimi sio kweli. Wacha bwana. Basi uje nipokee simu kidogo. Angalia kinywaji tie. Ah msije mkaweka mambo yenu ya. Ah ina tatizo. Haya. Umevunja kabati ile. Unajua unasema maisha ni sawa na kuwa katika bahari tena ukisafiri na boti ile ya usiku. Hey, kila mtu mle anakuwa na vua ndoto. <laughs> yeah, even the you, you, you know what? Everyone in this in this life and a dream to a better life. Umenipata? Lakini maisha ni mafupi. Life is too short. Yeah. Sasa maisha ni mafupi. Why to have fun? Wani to see tujishe tu wewe. Unajua mimi nakupenda sana stars. Yaani ukiwa una pesa, huwa upendi kusikiliza pesa yako. Unakuwa kama ni mtu mwenye kikozi na msha siku. Lazima uko wewe tu. Cheers. Okay, baby. Umeona eh? Sikilizeni. What ever. Mambo tupishe kidogo kwa mazungumzo mimi na hawa hawa. Asubuhi mama yako. This my brother. Come on. Kimo yako. Sote. Yeah. Ina bidi tuondoke hapa. You have started again. I don't like that. We ndio kwanza tumeingia safe club. Nataka tu wafanye hapo na tumeta mambo ya kuondoka. Uwezi kunizoka kiroba hapa mimi. Kuna masuala mengine ambayo yanahusu familia. Atutaki tuongee tukiwa hapa club. Tuondoke nisikilize mimi ninachokwambia. What is that? What is that? You talk. If you don't talk mimi naendea na disco. Stuart. It's about mother. I know if it's about mother lazima atakuwa ameshakomata na unyoji wa magongo yake kule. Si tufanyeni wakati ndio maisha yarusha chagua. Stuart. Mama amefariki. Mama amefariki. Na amefariki kwa kelekea kwake Mbagala. Alikuwa ameketi siti ya mwisho kabisa. Sasa nilipofika mwisho safari kule Mbagala, Konda akaona mtu amki akaenda kumwamsha ndio akagundoka amefariki. Sasa baada ya kufanya uchunguzi hakuwa na ndugu. Wakabidi ampeleke nini hospitali ya mkoa. Hmm? Sasa ile hospitali ivona kwamba ana ndugu kama uko mzika. Siti ndo mamzika mama yule. Siti. Amezikwa na siti. Eh, sasa siku zile tulipenda pale kanisani. Unajua mama alikuwa ameokoka kama miezi 9 iliyopita nyuma. Alikuwa na sali pale. Okay? Sasa yule mchungaji alipona kwamba kondo wake haonekani, akaamua kumfuatilia. Alipomfuatilia, ndio akagundua mama amefariki. Na mimi sikuzee pale kwa sababu sikuweza kuona naye ni kwa nimeacha mawasiliano yangu asimbe. 
ni mechi na mazangu pale ndio mchungaji hivi sasa hivi kanipigia simu mama waifaliki so tuondoke hapa you know what can you imagine can you, can you, can you imagine binadamu katika civilized world anazikwa katika kaburi la laiki it's nonsense yani haingia kilimi yaingii ah ni kweli situati mm, ni jambo baya sana kulisikia jambo baya sana lakini hapa kuna mwenye kosa kati yetu okay unajua kuna nguda mwingine haya masuala huwa yanatokea tu wakumlamu yupo na ndiye baba yetu mzenila na ndio that's what i'm telling you mzee akirudi lazima atubui dhambi kama atubui dhambi ha Hmm. <laughs> ili tudie kitu kile cha kufanya. Okay? Mimi najua kwamba uh, Mr. Nia ni mtu mwenye hekima sana na mwenye busara. Atatuelewa tu. Okay. Yeah. Sawa. Ila kesho nahitaji nisindikize sehemu. Wapi? You just tell me if you okay with that. Yes, I'm okay. Cool. Go. Cheers. Yes. Hebu niambie umetenda dhambi gani? Pastor kosa langu ni kubwa sana kiasi kwamba cha kuona kwamba sina njia nyingine ya kuunga madhari ya kuja hapa. Nafsi yangu naiona hii kifungoni. Mungu yuko tayari kukusamehe. Hebu jimimine mbele za Bwana. Mimi naishi na ndugu yangu wa pekee. Na wote tunaishi kwa baba yetu. Ila mimi naonekana si vyema machoni kwa baba yangu. Jambo kwa baba yetu yuko tayari kutupatia chochote kile unachokihitaji. Bwana mimi mimi mtu mvivu katika kumi simpendi. Sasa mwenzako unabaki unatuangalia kama unataka kutupiga picha, unakunywa kama unataka kunywa unakwenda. Eh. Sisi tunakunywa sana jamani. Kwa sababu unajua nini? Nimetoka chuo na mimi leo siwezi kurudi nyumbani mapema wala naweza sirudi kabisa kwa ajili yenu tupate starehe. Mm. Eh jikamue mama jishatue, mm. ishebendue, kunywa jikamue. Eh. Angalia msinye kalewa nyinyi tu hapo. Alafu wanasema hivi, yani kinyoji kikiisha unaita wewe itaniongeze. Sasa hivi naisha hapa tena mimi. Mimi mwenyewe nashangaa. Mimi tumekaa unywi. Bati kwa kwenda mbele. Umeona eh? Bibi mtoto wa mzenira we Mungu anipe nini? Nakunywa tangu Jumatatu mpaka Jumatatu. Eh? Ongea. ya nini? Mzee babangu pesa ipo. Nimezaliwa royal family. Yes. Na wewe na. Amgo amgo kwa ni usteme. Kila siku ni kila siku ni siku. Wewe unajua mimi? Wewe unajua mimi? Ah acha mama wewe unapokunywa una kile mwanani papa. Wewe unjui kukaa na tajiri eh? Sasa uko msaji. Wewe unjui kukaa na tajiri. Sasa uko naongea tu. Naongea ni. Hai ustaki yeye kitoto. Yeye ni toto pombe ya kitoto. Hai cash. Kama ukinywa naishia kwenye koo haifiki huko maktaba. Unatoka wapi? Kimia. Unatoka wapi wewe? Naongea na wewe, unatoka wapi? I'm sorry daddy, sikuaga. Kuna kuna pati ya machizi wangu, kwa hiyo nilienda kujishetua kidogo. Machizi? Ya. Yeah. Leo majitu gani haya? Washikaji. 
Mfano wangu wao. Haya vipi kuhusu chuo? Chuo ni kwenye likizo fupi kidogo. Oh. Mm. 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 Kwa hiyo kwenye likizo. Yeah. Oh. Okay. Mimi sio mjini na kufuatilia wewe. Nakufuatilia karibu kila kitu unachofanya. Nimekupa fursa usome, ujiendeleze. Na kufuatilia kwa karibu sana. Sasa hivi uwezi kuona balaa lake baada ya miaka kumi ndio utajua. Maisha yako atakavyokuwa. Na habari zako kwamba chuo ni mfukuzo. Usilie. Nimekufuta chuo. Sasa nakwambia kitu kimoja mkataba mimi na wewe nimefuta. Ah ndio. Lazima tuambiane kweli. Sina mkataba na wewe. Ukitaka chakula kama mwanangu kipo ndani tutakula. Chumba sitakukodi, sitakutoza kodi, wewe lala. Lakini zaidi ya hivyo mimi sina mkataba. Na ukitaka kuona kwamba mimi ni mkorofi, siku nikipita wewe itatu. Mzee nipe hela uone hii fimo. Nitakucharaza bakora wewe kama sikujui. Nitakuvunja kichwa chako. Sikai na wajinga mimi. Alafu siyo utafanya nini wewe? Humu ndani watu wote wana degree zao. Kaka yako amemaliza chuo vizuri amepata degree yake. Sasa we, ndani humu wewe mwenyewe ndio utakuwa ngumbaro. Utakuja kuona tofauti ya maisha. Wazako wana kazi zao wana magari yao, kila mtu amesoma na watoto wake, wewe familia yako utaona utakavyotengeneza. Ndio utakumbuka maneno yangu. Utaki kusoma na unakalia siku ya shikaji machizi, utakusaidia kitu gani hiyo? Chinga kabisa wewe. Kweli kabisa wewe, una akili wewe. Jaribu sana kurudisha imani ya baba kwangu bila mafanikio. Sina raha kabisa kwa sasa. Tumaini langu limebaki kwa kaka yangu, ndugu yangu wa pekee. Lakini pia sikuona na sikuona umuhimu wa kuendelea kuishi pamoja wakati mimi nachukiwa. Sasa hebu niambie, ni kitu gani hasa ambacho leo kimekufanya mpaka ukaja hapa kanisani? Sikuwa nikijua wapi aliko mama yangu sababu baba yetu ametulia tangu tukiwa watoto wadogo. Hivyo niliamua kufuatilia na kujua wapi aliko. Ndipo siku moja nilipogundua. Ah, samani ndogo. Niko na ngozia mara moja hivi inaitwa Flora au Mr. Stewart. Mama Stewart? Eh, mimi nimefahamu ni Flora lakini simfahamu kwa jina la Mama Stewart au ulikuwa na shida naye kwa kustarehe naye kama ni hivyo basi unaweza ukamsubiri kwa sababu yuko na mtu ndani ah no 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 wala mimi sipoku kabisa huyo ni mama yangu ndio maana anahitaji kuona naye au ni askari sababu sasa nitaamini vipi kama akitokea uwezi kumkamata mimi sipoku kabisa wala si mimi sio sio polisi wala sina nia mbaya mimi lengo nataka ni kuona naye ni naye kwa sababu ni mama yangu mzazi Ni usaidie nini? Mama mimi ni mwanao, Stewart. Mimi. Stewart umekua. Mama, mimi ni mwanao, Stewart. Ya lengo la kuja hapa mama na kutafuta kwa nahitaji kuja nahitaji kuongea na wewe kama ukiwezekana tuka move kidogo hapa kutoka hapa ndio sehemu nyingine tukakae tuongee mama ndio shida kubwa sana tafadhali nakuomba wewe unajua babako namchukia unalijua hiyo namchukia alafu wewe jinsi ulivyo macho yako hayo unafanana sana na babako yani nawachukia nyinyi nawachukia sitaki kuzungumza na wewe na sitaki nije nisikie hapa unakanyaga tena katika eneo hili. 
Naomba uende. Well, mama. Zon like kwamba ni nani mbaya na wewe au nina nimekuja kwa ubaya au kugomba na wewe no kwa sababu I know kwamba wewe ni mama wangu and nahitaji kuongea na wewe. Please naomba nipatie hiyo chance nikae chini ongea na wewe mama. Umesikia nilichokiongea? Naongea na wewe. Naomba uende. Naomba uondoke. Toka kwambie. Niliondoka nikiwa moyo wangu umejaa na uchungu mkubwa sana moyoni. Lakini nilijua ni kwa nini mama anichukia kiasi kile. Kwa sababu baba alimtelekeza. Nilijaribu kila mara kuwa na na kwenda na mfuatilia kwenda kumuona. Lakini bado nilimkutakiwa katika lile ile ya ulevi. Niko na jaribu kuacha pengine mawasiliano. Labda atanitafuta. Nakusaidia. Nakusaidia. Siku moja nilipigiwa simu kwamba amekamatwa polisi. kamato polisi kwa unywaji wa gongo na pia aligombana na maskari polisi nilikwenda kumwekea dhamana nasikio ndio ikawa nafasi pekee ya mimi na yeye kukaa chini na kuongea kwa mama i'm so happy kwa na wewe siku ya leo najisikia faraja sana lakini nipenda kuambia kitu kimoja Ato na poeta juu kunywa pombe, tafadhali kunywa pombe kama hizi bia. La ni sio unakunywa zile pombe haram, sio nzuri ato kwa fiyako. Koma na yuo mentor polisi kuleta pele wewe kuni sema anga sende. Una pose ma pombe haram na pombe halali na manishani. Apa na mama, sijakutoa polisi kuu nigi ni kusema anga apa na ila na itaji kuongea na wewe mama, na kama kuzikana na itaji tuishi pa moja. Miaka yote. Miaka yote unaishi na babako. Unakula tu vino. Eti wewe unataka kuishi na mimi pamoja. <laughs> Kitu gani kilichosababisha umtafute Flora? Ni nini? Hivi unajua kabisa kwa umezaliwa na mwanamke anaitwa Flora. Unalitambua hilo? Ya, yeah, nilikuwa niko Kenya nasoma. Na hivi toka nimerudi sina siku nyingi. Na sio kama nilikuwa sikufuatiri mama, nilikuwa nakufikiria sana. Lakini hata babu mwenyewe ajaye kuniambia lolote kuhusiana na hii. Hajawahi. Sasa hivi vinywaji hapa. Unamwekea nani? Maana una vinini kato, sasa unamwekea nani? Mimi hicho kinywaji chako hicho mimi si usiki nacho. Sikiliza. Mimi nipatie pesa. Mimi ndo nitajua nitakwenda kunywa kinywaji gani. Ah. Okay mama, pesa nitakupatia, lakini naomba niongee na wewe kidogo. Na kuomba mamangu mzazi, naomba niongee na wewe kidogo. Kingine. Katika maongezi yako, utakayoongea na mimi. Usithubutu kunuliza swali kwa nini nilitengana na mzee Nila. Usithubutu. Unaona kama una maongezi. Mimi ninachosema ni kwamba Asante sana kwa kuja kumtoa polisi. Na kushukuru. Kwa hiyo mama ataongea tena. Na wewe anapotezea muda. Nipe pesa unipatie pesa. Maongezi yako hayana maana. Kwa hiyo. Yeah, hi. Hi. Cool. Uh, sorry kwa kukuingilia. Nilikuwa nakuwa tunaingia na kuona uko peke yako. Na mimi nilikuwa mpweke kwa muda mrefu sana nikaona like itakuwa vizuri sana wapweke wawili wakikaa pamoja na kushauriana mambo mawili matatu. By the way, my name is Stewart. Sijui niko okay kwanza kumwambia kwamba nimekuona uko peke yako, ni kweli uko peke yako? Ningekosea ila Okay, can I sit down? Ila nini? Sina like, kikunta kuongea kitu. First sit down then nitakwambia. Okay. Hapa hapa hapa. Hapa. Yep. 
hii company itakuwa labda kwa viwaji tu na sio vingine hivyo because I'm here kwa sababu nimegombana na boyfriend wangu that's why I'm here sasa unaoji kama ukiamua kupa nafsi yako brudani kwa kuondoa stress usahau kabisa yale ambayo boyfriend wako anakukera every day how sija kuelewa i mean like me and you we can go somewhere maybe to have fun kwa sababu ukiendelea kukataa ni kuendelea kuumiza moyo wako wakati boyfriend wako yeye anaendelea kupeta na watu wengine kule okay fine we can go we can go yeah i like that Finish your drink, that's it. No, it's not important. Yes, sir. Uh -huh. mm -hmm. I'll be happy to go on a day with you. <laughs> Siku hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho kuongea na kumuona mama yangu. Lakini nilikuwa nikijaribu kumfikiria nilikuwa najiona ina pengo kubwa sana katika maisha yangu. Pengo hilo nijaribu kuliziba kwa kuwa na wanawake tofauti tofauti. Nikizani nitaziba nafasi yake lakini haikusaidia. Ya. Yeah. Haikusaidia. Ni nini kicho kufanya sambaka leo ukaja kutubia dhambi zako? Nipo ondoka sasa. Nipo gundua kwamba mama anitaki tena. Nitokea kumchukia. Hata yeye baadaye pale pamoja kunitafuta. Kwa sijali. Ndio hapo jana nilipopata taarifa. Pata taarifa kwamba Mama wangu amefia katika daladala na amezikwa na siti. Pasta na jona ni natia kubwa sana. Na jona ni natia kubwa. Atia. Jona natia kubwa sana kutuwa mzika mama angu. Mama angu kazi kwa kama mzoga ambu. Hebu sikiza nukwa mbeke tukimwonea. Rehema za mungu ni kubwa sana kuliko dhambi zako. Ie ndiyo mungu wa rehema. Kusamee dhambi zote na hata siku moja hata kumbuka. Sikiza, kama ilipo mbali mashariki na magaribi, ndiva takavu ndo kukueka mbali wewe na dhambi zako. Kumbuka Daudi katika zabudi ya msina moja lisemaji. E mungu uniumbie moyo safi ni pata kukuabudu wewe katika roo na kweli. Aligundua ibada safi, inatokara na kumuabudu mungu katika roo na kweli, lakini katika toba alisi. Listen, in his presence there is joy. In his presence there is happiness. In his presence there is everything. Na once na potubu, unaingia katika uwepo waki. Sikiliza, mungu atenda kukumbia moyo safi. Na pia usisahau kupitele za buli ya sabina moja. Mlilia mungu wambia, e mungu ni mekukimbilia wewe. Nisi ya ibike milele. Katika njia zako uniongoze. Mungu ni mwaminifu. Atenda kukusamia dhambi zako zote. Soma zabudi ya msina moja, mara kwa mara, na sabina moja, utawona uweza wa mungu dana maisha yako. Mungu wa kubaliki sana. Na utazidi kuniambia. Na bandili kwa ntakanza kutokea. Chini kaka, yani Stuart ya ntaka nikuambia kitu, leo niko vizuri, eh, kuliko na vonifamu, yani kuliko kaida yangu. Mimi niko siko sawa kabisa kima zoezi, siko sawa kabisa, uwe ndale ya tufanyi mazoezi. I'm not okay. Stuart, mimi najua jinsi na vojisi kwa sasa, lakini, ningependa ujua ta mimi pia ni na uzuni, na uzuni sana. Kiukweli kwa mba tuwezi kufuta ukweli mba upu kwa sasa. Hatuwezi. Kocha msingi kwa sasa hivi. Kina chutupasa mimi na waye kuonesha ule wanaume wetu. Ili tuweza kukabiliane na ario yote mba upu kwa sasa. Mimi isia zimegoma. And you know that isia ndo kila kitu. Zikikata zimekata. Sasa misia zangu zimekata. 
Sina jinsi. I'm not okay. Kwa simu ndani tuanze tu nyumbani kwa sababu siwezi kufanya mazoezi niko niko peke yangu. Cool. Let's go. Yes. Enemy Nifanyi nini? Binadamu yote alikamilika lazima awe 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 na taadhila kila kitu anachojisikia ndani ya moyo wake. Kwa sababu moyo wa binadamu wakumbwa kwa chuma. Umeumba kwa damu na nyama kama ulivyo mwili mzima. Najua. So I have to feel what I feel man. Lazima nisikie hii hii hali na lazima nionyeshe hisia zangu. Limenigusa sana hili swala. I'm telling you. Najua sana Stuart. Lakini nataka nikombe kitu kimoja. Okay, kwamba nimekuelewa kuliko mtu yoyote anavyofikiria wewe. Kwa sababu hata alimi na nyusu pia. Kwa cha msingi ninachokuomba, Stuart, kwamba tukae tumsubiri mzee. Mr. Nira, tumwache kikao tupe jibu leo kweli kwa sahi. Okay? Tizama nyumba tunaishi. Angalia maisha tunaishi. Jumba la kifahari. Kinachoniuma mimi tumeshindwa kumsaidia mama katika hali ile. Wakati sisi tunaishi katika maisha kifahari. We are stupid. Um, mimi ninachokiona kwamba tufuate ushauri wa fadha kanisani, kwamba tumuombe sana. Tumuombe sana kwa sababu mambo mengine yapo nje ya uwezo wetu wa kawaida. Hm? Kila nikitembea barabarani. Najiona na mzigo mzito kweli wa mawazo kichwani. Kila nikutana naye naona kabila anatambua kosa langu. Yes. Ah, uh, nikombe kitu kaka. Kuna mtu mmoja aliyewahi kuniambia kitu kwamba kila kitu kinaanza kikiwa kidogo. Baadaye kinakuwa kikubwa. Isipokuwa ni msiba tu, eh? Inaanza ikiwa mikubwa sana. Lakini baadaye inakuwa midogo na kuzoeleka. Okay? Kwa nakitaka nikombe kaka tena, narudia tena. Yaani unisikilize kwa umakini kwamba tusubiri mzee arudi. Arudi? Tumpe ajira zetu, atupe jibu lolote liko sahihi. Okay? Anyway, cha msingi ni hichi, kama tutoke, twende tukaichanganye na marafiki zetu kwa sasa. Do you think I'll be fine? Do you think I'll be happy? After all this? Yet you're talking about and you're telling me need to have fun with your friends? Do you think I'm going to be happy? Nonsense. Twende tukaka. Mimi ninachokiamini kwamba siku zote hakuna marefu asokuwa na ncha. Hiyo mood inaitolewa wapi? You you mood ya kwa fun with friends. Na inaitolewa wapi? I'm sorry, a uh, point of correction. I need to Alvin. Who is in Cuba? Now who is in Dogo? So only even your total Dogo Sana. Kutana na mama yenu mdogo anaitwa Alice. 
Love you. Me too. Yeah. Hi. Hi, nice to meet you. Me too. Yeah. So, Daddy, you can do the same on Takong Genesis. Of course, yes. We only come and keep your money. I'm going to take a moment on that. Ni mawaita ni watambulisha kwa mama yenu mdogo. Sita kufanya mambo ya kihuni na uwezo wa kuchukua huyu mama yenu mdogo nikaweka humo ndani. Asubuhi mkikuta ni mayai tu mezani hamjui ni nani. Nataka nifanye namna hii. This bullshit that. We need to talk seriously right now. Hey man. Muone baba. Muone mpinge atufanye pale. Umemwona? I don't understand, Kabisa. I don't. Seriously, I don't. I don't. Do you support that? Unakosea, Stuart. Unakosea. Kusabu kuna muda vili vinapotokea manake, atutakei Kabisa kuzonechi sisi ya zeto. Kusabu ukijonyesa nyechi ulivi manake umedeathi ya tuwa zako. Yes. Kwa cha msingi mina chokifikile kwa mba, tunge msikiliza lile jamba mzee kwaza. Then badai, tumwete kata kikao, tumwelekeze kitu geni chakufanya. You know what, my friend? Haito saidia. I'm telling you the truth. Haito saidia. Alipaswa kufanya hivyo kabla yajafanya upumbofu waki vile. Ndiva nipaswa kufanya. But for this time, haito saidia. Wake up! Haito saidia. But for this, I can support. Kapana, unakosea Stuart. Kusabu, unashinda kwa leo kama kuna vitu vyo hili. Ok? Kumfikishia ni jambu likine. Kulifanya kazi ni jambu likine. Kusabu, unaweza kumbreka punda mtona lakini uweza kumunazimisha kunyo magi. Kwa jambu la busana na ikima, tukea na mze, tuweza kumweza kitu kendo chukitaka sise. Na nini kaki, nina imani kabisa kwa mba mze, hata tuwelewa. Yes. Ha? Yes. You always like that. You always like that. No wonder. I know you. You always like that. Upumbafu kama ule babu wanasema tukai chini tuongeye, tuongeye nae To discuss, to discuss kitu gani Open your brain, open your mind my brother You always like that, you always brain, behave like a grandfather I don't understand, even you, I don't understand you Sometimes I get why I have a brother like you Why you always like that? You dress like a grandfather, you behave like a grandfather You... Hey man, I don't, I don't get you You are wrong You, you, you I'm, I'm, I'm very right You are wrong you are the one very, very wrong. Wake up, wake up. How could you support your dad? Please, kill me, Kwanza. Katika vitu kama hivyo, atuka kutumia kima na busara, soka kushout. Huh? Yes. So what do you want to tell me? Atutaka ni kuambia kwamba, kila kitu, na aki yako weo wezu kuipata kwa njia kutumia mtutu, ama kutumia vita, unaipata kwa njia ya amani, ulimio. Only by talking. Yes. Nonsense. You talk nonsense. You talk rubbish. That's always I'm telling you. You are talking nonsense. You are my brother. Yes, I agree. But you always behave like a grandfather. You are talking nonsense for this. I, I, I don't get you, man. I don't get you. Wake up. Open your brain. Open your mind. Are you supporting that? Shit. I don't, I don't see anything. I don't, I don't, I don't, I'm tired of your behavior. Seriously. Ah. Sikilizeli ni vijan. Kwangu mimi, ninapokana nyinyi kongea na mnai. Sina maana kwamba mnataka mnisaidia maamusi. Mina amua mwenyewe. Na naamua kama head of the family. Mnataka ndiyo hivyo, hamtaki ndiyo hivyo. Nikisha amua, my decisions are final. But what you have done is fair. And we have to tell you, what you have done is fair, Kabisa. Kabisa. When do you want to come? If you want to come, you can tell me what you want to come. You can tell me what you want to come. You can tell me what you want to come. How many times do you want to come to mama? Kila tuki, 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 tuki uliza, unapindisha abani, unapindi, una, una, unaitisha mazungumzo. What's the meaning of this? Elvin. Ah, kwa kuna nita. Ah, mzee. Tumepala tarifa kwa mba mama umefariki kwenye daladara na meziko na site. Flora umefariki? Yes. What 
are you doing? Unasikitika? Wewe mshenzi ni unataka nifanye hivi? Dad, you are fake. You are very very fake. Una unajifanya unasikitika wakati umesahau wewe ndio ulimsababisha matarizo mpaka akafukuzwa shule? Umempachika ujauzito ukamtelekeza? Hausikitiki kwa sababu ya uliomsababishia mpaka kingine kwenye janga la unyaji wa gongo. Usikitiki kwa hilo. Unaifanya nani nene unaona? You are very fake dad. Dad you know me. You know me. I'm telling you. You know me. Stuart, come You're down. very ah, ah, come down. You are going father. Ah, don't don't touch me. Stuart, calm down. Calm calm down. Elven. Yes. Mwache endelee kutoa dukuduku lake. Kwa sababu akili yake ile dukuduku atapata kiungulia. Go on my son. Thank you. Naendelea. Let, let me tell you that. Wewe mm. ni kama wewe ni mwaje. That you are a dog. That you are a snake. You are a killer. Umbatanisha maisha ya mtu asiye na hatia. Kwa sababu ya tamaa zako za mwili. Amezikwa kama mzoga. Pengine pengine isingekuwa hivyo angezikwa kama mtu kama binadamu. Just because of you. Mama. Kazikwa kama mzoga. Si. Then umekaa hapo unajisemelesha unatuletea umekaa hapo na mtu wako unatuletea ule mwanamke she just a prostitute she just she just like a bitch okay, that's, that's enough that's enough that's enough that's enough afika chini ndakurarua kaa chini nimekwambia kaa chini mshenzi mkubwa wewe mshenzi sana nakwambia wewe hivi unafikiri unavoacha na unapiga mshenzi kweli kweli wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja nisikilize vizuri sana kuna adabu mimi ninavyowaacha hivi hivi una akili sawa sawa wewe ngoja nikwambie kitu kimoja mimi ndiye baba wa nyumba hii. Sawa sawa, na mtu asinipangie kitu chochote. Usinipangie. Hata siku moja usinipangie. Unanipangia umekuwa nani wewe? Unampangia nani? Nani unampangia wewe? Ninachoamua nimeamua na sitaki kuingiliwa. Sawa sawa, sitaki kuingiliwa hata siku moja na kuhusu mama yenu sikia, kuhusu mama yenu Flora alitaka mwenyewe. Maisha aliyoishi aliyataka ye mwenyewe. Mimi siko namwambia nyi gongo, nilikataza mpaka nikachoka, lakini mtu akiamua kunywa magongo yake unamfanyia nini? Wacha nyo magongo yake. Mtu anakunywa magongo makomo ni wacha anywe. Nimfanyeje? Kaamua kufata njia yake. Ulitaka nifanye nini? Na kuuliza Stuart, unataka nifanye nini? It is our dad. Ha? Huyu ni baba yetu? Is it our huyu ni baba yetu? Sikia wewe. I'm asking you, huyu ni baba yetu? Daddy, let me tell you. Mr. Nira. You are a killer. A dog. Sikia. Dad. Muaji ni muaji tu. Either to me bastola au to me panga lakini muaji ni muaji tu and you are a killer and I'm telling you the truth. Where's what? Nani ni muaji? Nakuuliza nani ni muaji? Mshenzi mkubwa wewe nani ni muaji? Unakula hapa unaku una unalipa unasema mimi ni muaji. Sasa kuanzia leo sitaki kusikia maneno haya ambayo tumeongea. Sitaki kusikia kuhusu Flora, kuhusu msiba wala kuhusu Alice. Kama umeshakuwa mtu mzima toka. Nenda kapange. Si unaweza kupanga wewe. Nenda kapange. Umeshakuwa mkuu mkubwa nenda kapange. Lakini ukikaa humu ndani tofata amri na masharti yangu. Shenzi wewe. Wewe nani? Wewe kunguru tu. Wewe ni panya kama panya wengine. Mara kwenye sanduku, mara kwenye kabati. Una kitu gani mshenzi mkubwa? Toa kwa. Nguru wewe wewe. Tizame kwa. Kuna hata dhambi. Nani 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 Nisikizwe kama. Kila kitu nachukio na dani ya inyoma. Haki kuhusu. Kwa hiyo muambia huyu mara ya mwenzako. Haku nunulie vyako. Alafu umitumie dhewe unavyotaka wewe. Lakini kila unachukio na umukiachi kama kilivyo. Nataka ukome kwa unaniulizea vitu vya umu ndani. Na kutaka kufitumia bila kujua vimetoka wapi. You get me. Sikia ni kwambie. Sikia ni kwambie. Mibabako ni mekuwa nae zaidi ya mwaka. Sao. Na nimeza kutimela mibabako. Toka ni kukwetu. 
ndio maana akaamua kuleta kwenye hii nyumba. Unanielewa? Ili mimi ndio malikia wa hii nyumba. Yaani mimi ndio na control. Kila kitu kinachohusu kwenye hii nyumba. Umenielewa wewe? Na sio kila kitu tu. Kuanzia kakaako mpaka wewe mwenyewe. Bitch. Can you shut up? Can you shut up? Because you don't know what I'm going to do. You know what? What's your name? Uh, don't bother. Prostitute. Listen, prostitute. Nakurumia sana. Kwa sababu unamtukana kimo wakati juu kubwa gereza. Etie. <laughs> right. Yeah. Ila umekosea kidogo ile neno lako hujalitendea haki. Yes. Prostitute very professional. Yaani malai wewe bubea kabisa spingana na wewe. You know what? Ndio na babako akadata na mimi. Yaani mapenzi unakuwa nampa, aliona uko nje na jibana ndio maana kaamua kuniingiza huko ndani. Na na uhakika 100% hata wewe unazitaka hizo raha. Mwendelewe, sasa kwa taarifa yako nikikwamulia hata mtu akutoka. Ah! Are you pushing me? Utaisoma. You bitch, are you pushing me? <laughs> Unanisukuma mimi? Do you know me? Yes, I know you. Very well. You're stupid. Very, very stupid. Am I stupid? Kwa njani kuoneshi, kwa naona unijuli. wake hivi maisha yanakwenda na kwenda kuwa mtu mzima huyu ndio mwisho wake wanakaa wanatia watoto wa watu mimba alafu anatelekeza pumbavu mtupu huyu amletea serengeti yangu baridi pata nyumba <laughs> no comment nimesema leo pasipikwe wali hapatapikwa wali ndio nimesema muvue maviatu yenu huko wakati wa kuingia yatavuliwa maviatu yenu i'm sorry sweetheart that's all Ah, stand by, stand by, stand by. After shot, after shot. Action. Swear you will back on that pin to yet. Ah, yes. This is too much. Sit up and pressure, man. You may want to turn around and make your own. Let's have fun, Nini. Swear you will back on that pin to yet. Hmm.
Naweza. Ningepata <laughs> kuku kidogo, mimi niko sawa. Pita club na tuemsha bia hapo. No that muzi. Muzi. Eh bia. Muzi wote mgumu moja bwana. Wacha hapo. Mambo. Kasi. Oh, can you be serious in a similar way? Ah, okay, Lonnie. Action. Can you be tracking down the bus? Okay. Action. I'm going to be handling the condo party chat. Mwambie mzee Nira nataka mguu na uchome sawa sawa sio kuweka ba mikama moto mengi achome taratibu taratibu hivi ba na kachumbari wewe kachumbari eh na na no atu sisema kachumbari salad weka salad Mwambie weke na salad ya kutosha